So I'm learning these swings. Swales is algo que viene de la permacultura también. Uh, lo que he hecho yo no, es, no son swales, entonces uh, la gente de permacultura que tengan perdón conmigo. <risa> Empecé aquí en la finca hace 5 o 6 años y iba subiendo la, los restos orgánicos hasta este nivel um, porque la, la entrada está en este nivel y pensé en algún momento iba a sacar todo y llevarlo al punto limpio y... no vi un vídeo de Australia de un chico que enterró sus mm, materias orgánicas uh, para mejorar la tierra, para mejorar el suelo y para no tener que sacar todo a un punto limpio también es verdad, durante años soné de tener un triturador de, de ramas para ponerlo en la máquina y poder usar esto como un mulch. Pero los precios de esos aparatos son impresionantes. Um, uno de plástico incluso sale 300, 400 euros y pueden llegar hasta 1000 euros sin problema. Entonces copié la, la idea de este chico en Australia um, y enterré uh, los, las materias orgánicas. Y el primero fue aquí, donde, ves, uh, donde ven los bloques de cemento que me sobraban aquí de otro proyecto. Está enterrada ahí debajo a una profundidad de un metro y medio, más o menos. Y ahora puse un pequeño huertito encima con la idea de darle agua un poco, que no llueve mucho aquí y se queda muy seco incluso en el, en, en el suelo. Entonces hay un par de cosas, experimentos más que nada. Y la idea es, es, es un experimento, pero funciona bastante bien, ha bajado bastante, lo lleno otra vez, ha bajado otra vez. Um, hay tres, cuatro suelos así, en el punto más alto de la finca aquí. Y mi idea aquí era que el agua va bajando por la gravedad y pararlo aquí, y que se, se baja más lento en en la finca. Eso ha funcionado muy bien. Ahí enseñé en otro vídeo. Hay agua en esta pared detrás por el vecino, creo. También el, el viento siempre viene de aquel lado. Entonces, cuando hay lluvia, uh, viene de aquí y la pared para el agua y baja aquí también. Y ha funcionado bastante bien porque se ve que Uh, pudriendo, pudriéndose en el suelo, que okay. eso es mi experimento aquí, que siempre está mojado. Cuando hice el, la trencha aquí, está mojado el suelo aquí. Y otra vez mi idea es por, por el vecino, sus aguas grises o... No estoy seguro, pero hay agua ahí. Ah, entonces eso es el suelo, que no es un suelo. Eso es el suelo más alto de la finca. Hay uno grande también ahí debajo que también está bastante mojado dentro de, de la trencha. Aquí en Tenerife uh, se puede hacer un análisis del suelo en el, la extensión agraria en los municipios y lo he hecho hace un par de años. Han dicho en, en mi finca que falta materia orgánica y eso es importante para varias razones, pero sobre todo todo para mí la importancia es que retiene muy bien el agua en el suelo cuando, cuando llueve y hay tan poco lluvia que hay que pensar en cómo usarlo mejor. Um, entonces, una cosa que hicieron en, aquí con un vecino el otro día es cortaban un árbol y les pregunté si podrían dejarlo en mi finca. Entonces, este es el árbol que cortaban. A mi perro le gusta mucho <risas> rascarse la espalda y es lo que ves aquí en el suelo, que 
es materia orgánica gratis. Entonces, lo tengo aquí. Y ahora estoy preparando mi trencha abajo. Es como un suelo, pero no exactamente lo mismo. Para hacer esta trencha estoy quitando la tierra, entonces necesito un lugar donde dejarlo. Y eso es mi idea ahora para hacer un pequeño huertito elevado para plantar cosas para las gallinas que están ahí en el gallinero. Ahí. Uh, para tener su comida al lado, muy cerca. Entonces subo la tierra aquí. Y ahora bajamos para mirar el suelo. No es exactamente un suelo, un suelo es una palabra que viene de inglés. Uh, es como una trencha hecho en un paisaje para que cuando llueve... Bueno, un concepto en la permacultura es que hacer que el agua atraviesa tu terreno lo más lento posible y una, una manera de hacer esto es hacer un suelo. Un suelo es una trencha en la, en la tierra. Eso sí es un suelo porque está vacío. <ríe> He dicho antes que lo que hago yo no es exactamente un suelo porque yo voy a llenarlo ahora con esos troncos y hojas uh, que han visto arriba. También hay que echar estiércol o estoy pensando ahora en hacer una pequeña vallada tempor temporal para las gallinas para que viven aquí un par de semanas y que cajan en mi suelo <ríe> um, porque el proceso de convertir la madera y las hojas um, o deshacerles um, hace que pierda el, el suelo mucho nitrógeno, entonces ten, tengo que poner más nitrógeno. Ya he llegado al fondo de lo que voy a hacer. Normalmente hago esas trenches más profundas, pero ya es como piedra ahí abajo que no puedo mm, excavar más ahí. Uh, voy a seguir aquí hasta llegar a la pared. El porqué de ponerlo aquí, si ven ahí el blanco en esta pared, uh, eso es agua que se evaporó y siempre tenía mis dudas en por qué hay agua debajo, uh, por detrás de esta pared, pero creo que el vecino tiene los desagües de su casa ahí, es una, es una idea, uh, o que tiene un par de cultivos ahí arriba y cuando riega, pone el riego y, lo, y veo en varios sitios que está mojado mi terreno también donde, donde hace esto. Uh, no estoy seguro entre las dos cosas o algo más que, que no estoy pensando por qué hay algo uh, ahí, pero se ve que sí hay algo porque lo blanco sal que se queda en la pared por, cuando evapora el agua. Entonces quiero esta agua, quiero usarlo, entonces es, mi suelo va a ayudar con esto también. Ok, sigo con mi suelo, que no es un suelo, porque voy a llenarlo ahora con troncos que ven ahí, los troncos grandes al fondo. Uh, ven también que hay muchos huecos en medio, entonces uh, la paja es para rellenarlo. La paja es del gallinero que está lleno de caja y me va a ayudar porque cuando la madera se deshace chupa nitrógeno del suelo, uh, del suelo, entonces para evitar este problema voy a poner más nitrógeno, nitrógeno en, la, en el agujero. Lo, lo hice aquí porque, bueno, habla, hablé en el último vídeo que baja agua aquí cuando hay lluvia, cuando hay mucha lluvia, y también hay agua del vecino, y no sé por qué, pero hay agua ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es rellenarlo con paja, y después más manera, más paja, más manera, más paja, hasta que está no sé hasta qué altura. <laughs>
un par de cosas más que espero que eso va a ayudar a solucionar es el pH del suelo que tenemos un suelo aquí muy 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 base y la paja de las gallinas tiene, tiene mucha acidez entonces va a, equilibrar <risa> bueno que va a ayudar con el pH del suelo uh, cuando se deshace la idea también es que con mucha materia orgánica en el suelo que se va a mantener el agua mucho más tiempo que hablamos de esto antes que se evapora muy rápidamente aquí. Gracias por ver la programa de hoy. Uh, si les gustó, por favor, uh, indíquelo. <ríe> y hasta la próxima. Adiós.